दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा हमने यस पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो आप लोगों के सबके जवाब सही थे ये असम में स्थित है और ये एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है वहाँ एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में तो आप सबके आंसर सही थे तो चलिए आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ कि पापी कौंडा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है पापी कौंडा नेशनल पार्क आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन की चार दिवसीय क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हम ये जान लेते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है ना ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे ये होता है 26 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व सीमा शुल्क संगठन की चार दिनों की बैठक हुई है और ये किस देश में आयोजित किस शहर में आयोजित हुई थी हमारे भारत में तो ये है जयपुर तो हमारा ऑप्शन हो गया सी जयपुर देखिए अगर हम बात करें ना विश्व सीमा शुल्क संगठन की हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में एंड ये जो क्षेत्र बैठक हुई थी इसमें तैंतीस जो सदस्य देश है पार्टनर कंट्री है उन्होंने हिस्सा लिया था इन्होंने बात की कि सीमा शुल्क में जो क्षमता निर्माण है या सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है हमें देखना है कि ये हुई कहाँ थी ये जयपुर में हुई थी और हाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है छब्बीस जनवरी को मनाया जाता था ये दो चीज़ हम याद ध्यान दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किस देश ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है जो सूर्य के तापमान से छह गुना ज्यादा तापमान तक पहुंच सकता है तो ये है चाइना हमारा ऑप्शन हो जाता है ए चाइना जिसने एक आर्टिफिशियल सन बना दिया है जो नेचुरल सन से भी इसका तापमान जो है छह गुना ज्यादा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में किस देश में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया गया है तो हम सभी जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं और उन्होंने क्वेश्चन में है कि हमें बताना है कि वो कौन सा देश है जहां उन्होंने जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था प्रथम युद्ध हुआ था तो हमारे भारत के जितने भी सैनिक मारे गए थे तो उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्होंने एक स्मारक बनवाया है और ये देश है फ्रांस तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए फ्रांस नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौदह नवम्बर दो को कहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज लॉन्च किया अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में तो सिंगा मोदी जी हमारे सिंगापुर की यात्रा पे थे तो उन्होंने वहाँ तो बहुत सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया है लॉन्च किया है बट हाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज भी उन्होंने सिंगापुर में लॉन्च किया है तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत और किस देश ने आई से आतंकवादी साझेदारी के तहत संयुक्त रूप से खतरों से लड़ने के लिए प्रत्यर्पण पारस्परिक कानूनी सहायता और रक्षा सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो इन्होंने एक समझौता किया है आपस में जिसमें उन्होंने साइन किया है और ये दो देश है एक तो हमारा भारत है और भारत ने और किस देश के साथ मिलकर वो देश कौन सा है जिसने वो वो मतलब संयुक्त रूप से खतरों से लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे उसमें आतंकवादी से तो ये देश है मोरक्को तो इन्होंने भारत और मोरक्को ने यह एग्रीमेंट साइन किया है तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है ए मोरक्को ठीक है मोरक्को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं भारत वो और वो कौन सा देश है जिसकी जो नौ सेना का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 12 से 18 नवंबर 2018 तक आयोजित किया गया था तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि वो दो देश है एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा तो हमें ध्यान रखना है समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी 12 से 18 नवंबर तक ठीक है तो कल तक कल ये खत्म हुआ है समुद्र समुद्र शक्ति और ये 12 तारीख को स्टार्ट हुई थी ये बायोलेट्रिक एक्सरसाइज है द्विपक्षीय अभ्यास ठीक है दो देशों के बीच में तो एक तो भारत हो गया और एक हमारा है इंडिया तो हमारा ऑप्शन हो गया सी इंडोनेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भारत और किस देश के बीच 18 नवंबर 2018 से संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2018 आयोजित की जाएगी इस क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूँ कि 18 नवंबर मतलब आ, कल से ये एक्सरसाइज इंद्र 2018 जो है ये स्टार्ट हो गई है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है भारत और किस देश के बीच में तो ये है रूस रूस और भारत हमारे इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज इंद्र जो है कल से स्टार्ट हुई है तो याद रखना है कि अगर एक्सरसाइज इंद्र की बात करें तो ये इंडिया एंड रूस के बीच में हुई है तुम्हारा ऑप्शन हो गया डी रूस ठीक है और अगर बात की जाए कि समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच में हुई थी तो ये है भारत और इंडोनेशिया तो ये सारी चीजें याद रखना है कंफ्यूज नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम गृह मंत्रालय
अब देखिए ये शहर तो हो गया त्रिपुरा तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी त्रिपुरा ठीक है त्रिपुरा में आ, ये दो आतंकवादी जो समूह है उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है और ये जो दो समूह है एक तो है राष्ट्रीय लाइब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड द सेकंड वन इज ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स इन दोनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो ट्रिब्यूनल स्थापित की गई है ना उस ट्रिब्यूनल को जो का जो नेतृत्व करेंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कांत करेंगे ठीक है तो ये सारी कुछ चीजें थी याद रखनी बट हाँ ये बस ध्यान रख लीजिए कि वो कौन सा शहर है जहाँ ये दो आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगर त्रिपुरा की मैं सीएम की बात करूं तो ये है विप्लाव कुमार देव और वहां के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा के ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में जल विद्युत ट्रांसमिशन का समर्थन करने के लिए 105 डॉलर मिलियन के ऋण पर स्ट्रक्चर किए हैं मतलब ये समझ लीजिए कि भारत सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इन दोनों ने आपस में समझौते किए हैं ताकि उस राज्य में वो जल विद्युत ट्रांसमिशन का और वो मतलब उस पर वो काम काम करे उसके लिए 105 मिलियन 105 मिलियन डॉलर के लिए वो ऋण देने को तैयार है कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ये राज्य कौन है ये राज्य है हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ट्रांसमिशन का सम, आ, का काम होगा इसमें भारत और ये ने जो लोन लिया है वो ए बैंक उसे प्रोवाइड करेगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो इसका ऑप्शन था बी ठीक है हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के शब्द के रूप में किसकी घोषणा की है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है ना ये पर ईयर एक वर्ड निकालता है जो सबसे ज्यादा खोजा गया होता है मतलब वो पूरे साल में तो इस साल जो उन्होंने निकाली है जो वर्ड की उसने घोषणा की है दो के वर्ष के रूप में वो है टॉक्सिक तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए टॉक्सिक और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा निकाला जाता है देखिए जैसे 2017 में था यूथ केक 2016 में था पोस्ट टूथ ये सारी कुछ वर्ड थी 2018 का आपको याद रखना है वो है टॉक्सिक योर ऑप्शन इज ए टॉक्सिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया है सेवेंटीन ऑफ नवंबर को तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस सत्रह नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है देखिए मिर्गी एक तरह की बीमारी होती है ना तो उसके रोकथाम के लिए या उसमें जागरूकता फैलाने के लिए भी ये हमारे भारत में सेलिब्रेट होता है मिर्गी दिवस तो ये भी हुआ है सत्रह नवंबर को सत्रह नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है ठीक है तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ए सत्रह नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब मनाया गया डब्ल्यू डी ओ आर दैट इज वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्स फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम कब मनाया गया तो ये हमने सेलिब्रेट किया है एटीन नवंबर को बट ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार एटीन नवंबर को पड़ता है एक्चुअली इसमें क्या है ना कि कि हर वर्ष नवंबर का जो तीसरा रविवार होता है ना अब वो जो भी डेट पे पड़े जो नवंबर का तीसरा रविवार आता है उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम को मनाया जाता है वैसे तो ये उन्नीस में ही स्टार्ट हुआ था मगर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 26 अक्टूबर 2005 में मतलब वैश्विक दिवस के रूप में मनाने का समर्थन मिल गया था बट ये सब बातें ध्यान नहीं रखनी है बस ये ध्यान रख लीजिए कि इस साल हमने इसे 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया है 18 नवंबर को पर ये हुई कब थी ये ऐसे तो हम नवंबर के तीसरे रविवार को इसे सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें भी आप ध्यान रखिएगा राष्ट्र मिर्गी दिवस मैंने बताया है सत्रह नवंबर और राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मैंने बताया है सत्रह नवंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय को, राष्ट्रपति कोविंद सी आई आई एग्रोटेक का उद्घाटन कब करेंगे देखिए सी आई आई एग्रोटेक है क्या पहले ये समझ लेते हैं और हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा तो क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी उद्घाटन कब होगी बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ना कि सी आई आई एग्रोटेक आखिर है क्या देखिए सी आई आई एग्रोटेक सी आई आई तो वही है आपकी भारतीय उद्योग परिसंघ ठीक है उसके द्वारा ये आयोजित हुई है एग्रोटेक एग्रोटेक क्या है ना एक तरह का द्विवार्षिक चार दिनों का कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेला है ठीक है और इनका थीम है कृषि में प्रौद्योगिकी किसान की आय में वृद्धि इस बार का ये थीम है और एग्रोटेक समझ में आ गया क्या है एग्रोटेक है चार दिनों का कृषि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक व्यापार मेला जिसका उद्घाटन करने वाले हैं हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एंड ये सी आई आई जो कि उद्योग भारतीय उद्योग परिषद के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है तो ये होगा एक दिसंबर को तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए एक दिसंबर दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने विश्व डिजिटल सामग्री बाजार दो के दो दिन के सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है तो देखिए औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग ने ये जो दो दिनों की मेजबानी की है वैश्विक डिजिटल सामग्री बाजार 2018 को लेकर ये किया है इन्होंने दिल्ली में तो हमारे ऑ
ये इसका सेकेंड एडिशन था फर्स्ट एडिशन की हम बात करें तो ये हुआ था जेनेवा में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इनका एम था कि उद्योग के जितने भी हितकारक हैं उन्हें एक साथ लाना या संगीत हो गया गेम हो गया या जितने भी रचनात्मक उद्योग होते हैं ना उन्हें एक नए रास्ते पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना तो ये सारी चीजें पर ध्यान ही देना है ये बहुत डिटेल हो गई है जो आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप उस डिटेल में जा सकते हो अदरवाइज आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि ये जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है उनके द्वारा जो वैश्विक डिजिटल सामग्री हुई थी बाजार दो ये दिल्ली में हुई है बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओयो होटल ने 1 दिसंबर 2018 से भारत और दक्षिण एशिया परिचालन के लिए किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है तो ओयो होटल के द्वारा जो कार्यकारी नियुक्त हुए हैं उनका नाम है आदित्य घोष तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए आदित्य घोष ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किसको ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है तो देखिए ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड जो है ना ये मिला है डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी को तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए डॉक्टर सरोज सुमन गुलाटी देखिए दुबई में जो भारत संयुक्त अरब अमीरात में जो भागीदारी शिखर सम्मेलन चल रही है ना उसका दूसरा एडिशन में इन्हें ये एजुकेशन लीडर अवार्ड नवाजा गया है तो हमारे ऑप्शन क्या थे ए थे डॉक्टर सरोज सॉरी डॉक्टर सरोज सुमन गुलाठी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं किस भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल ने 14 नवंबर 2018 को टॉल सिप्स दल टुगेदर अभियान को ध्वजांकित किया है मतलब उसे अभियान को स्टार्ट किया है ध्वज को लहराकर तो ये है भारतीय नौसेना के एडमिरल और उन्होंने 14 सितंबर को ये किया है टॉल सिप्स सेल टुगेदर का अभियान को जारी किया है तो ये है सुनील लांबा ठीक है हमारा ऑप्शन हो गया बी सुनील लांबा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस राज्य में श्री रेणुका जी मेला शुरू हुआ है देखिए रेणुका जी मेला जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है अठारह जी हाँ कल ही शुरू हुआ है ये तो हमारा ऑप्शन तो हो जाता है बी पूछा जा रहा है कि किस राज्य में श्री रेणुका जी मेला का मेला शुरू हुआ है तो याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है ना कि भगवान परशुराम है और उनकी माँ जो माँ भगवती रेणुका जी को समर्पित ये एक धार्मिक सभा होती है एंड वहाँ की जो सिरमौर जिले हैं हिमाचल प्रदेश की वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी ये दर्शाता है तो बस ध्यान ये रखिए कि श्री रेणुका जी मेला रेणुका नाम क्यों है क्योंकि परुष परशुराम जी जो भगवान थे उनकी माँ का नाम भगवती रेणुका तो वो उन्हीं को समर्पित है उन दोनों को ठीक है तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दो के शुरुआत में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन जाएंगे तो गूगल क्लाउड जो है दो जैसे ही स्टार्ट होगा तो गूगल क्लाउड के सी जो बनेंगे उनका नाम है थॉमस कुरियन तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है सी थॉमस कुरियन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बताता हूं कि प्रतिदिन हमारे आ, वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो घंटी को बटन दबा दो लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता जरूर 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 करेंगे और मैं आपको बता दूँ अभी तक हमने जो भी जी करंट अफेयर सामान्य ज्ञान ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है वेबसाइट पर डाल रखा है जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली दो चार वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो वेबसाइट से पढ़ो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी